Ja, grüße euch schöne Freunde. Jetzt mal einen Porsche Turbo Dreh 997 Turbo Cabriolet. Was ziemlich selten ist, ist jetzt mal ein ganz modernes Auto. Machen wir ja nicht immer, aber der war dabei, der stand in der Sammlung und da er neuwertig ist, haben wir gesagt, komm, den nehmen wir mit, weil das Tolle an dem Auto ist, er ist gelb. Und gelb ist ziemlich selten. Wir haben das mal gegoogelt vorhin. Es gibt überhaupt keine gelben. Das ist eine ganz, ganz seltene Farbe. Und ich finde, das steht im Auto. Und wenn man schon so ein Spaßauto hat, da muss er auch ein bisschen außergewöhnlich sein. Also nicht weiß, silber oder schwarz, das kennt man. Ja, interessant bei dem Wagen, das ist schon das Facelift-Auto. Der Wagen ist jetzt zehn Jahre alt, das heißt aus dem Auto aus dem Jahr 2010. Hat also schon 500 PS, hat also richtig Brause. Und das können wir euch auch gleich mal zeigen, wie der losgeht. Ich muss ihn immer noch wie üblich ein bisschen warm fahren. Wir haben ihn gerade erst angemacht. Aber es ist ein wunderschönes Auto. Also hat eine Vollausstattung. Ist 2010 gebaut, hat 500 PS und immerhin 700 Newtonmeter. Also wer sich damit ein bisschen auskennt, der hat einen ganz gewaltigen Antritt, der Wagen. Und hat original 37.000 Kilometer. Was aber gesagt werden muss, ihr seht hier vorne Meilen. Auto kommt zwar aus einer deutschen Sammlung und ist da seit acht Jahren. Aber der Besitzer hat das Auto in den USA gekauft, wie alle seine Autos. Und ich kann euch sagen, da wir schon einige verkauft haben aus der Sammlung, die sind alle neuwertig. Das sind wirklich tolle Autos. Unterschied ist minimal zum US-Auto, also so aufs Erste gar nicht zu erkennen. Und dafür ist er halt in einem Top-Zustand. Und wenn man den Preis überlegt, was so ein Auto neu kostet, die kostet heute 200.000 und mehr, ist der sogar nicht immer teuer. Der, der liegt bei etwas unter 130, wo es wirklich ein Spitzenauto ist. Gelb, Leder, Schwarz. Wir zeigen euch gleich mal, wie der geht. Also ich merke jetzt schon, hat ein wahnsinniges Fahrwerk, klebt am Boden. Hat übrigens ein schönes Gimmick hier vorne, die Porsche-Uhr könnt ihr hier vorne sehen. In der Mittelkonsole hat hier das moderne Navigationssystem, auch Deutsch kann man ja sehen, die ganzen Tastatur, die sind hier ein bisschen Englisch, hier vorne. Klar ist ein Ami, dann hat er hier eine Tiptronic. Und was halt das Tolle ist, er läuft über 300 Stundenkilometer. Also wer Lust hat, mal richtig Autobahn geradeaus zu fahren, zum Beispiel Frankfurt-Darmstadt, der kann ihn mal richtig fliegen lassen. Der kann 312 Stundenkilometer schnell fahren, genauso schnell wie die meisten Ferraris auch. Also steht dem nicht nach, nur er ist preislich, wie ich meine, sehr interessant. Und jemand, der gut 100.000 über hat und sagt, oh, möchte ich mir ein tolles Auto zum Fahren kaufen, möchte ich kein Geld verlieren, das Auto ist wenig gebaut, da ist er hier genau richtig. Also es ist ein riesen Spaßmobil. Ich finde auch, dass er schick aussieht. Ja, und wir gucken gleich mal, wie schnell er ist. Aber da da jetzt gerade Radfahrer fahren, ist das ein bisschen schwer. Von vorne kommen auch Radfahrer. Ja, Deutschland hat sich verändert so ein bisschen. Aber wir gehören im Moment noch zu denen, die lieber Auto fahren als Radfahren. Und er hat einen Sound und eine Kraft, die ist wirklich beeindruckend. Das zeigen wir euch gleich nochmal. Wenn man da drauf tritt, da tut sich richtig was. Und er klingt auch wirklich toll. Und wenn ich mir überlege, wie der Einstatt ist, also da geht kein Euro kaputt. Das ist für Leute, die sagen, ich muss sowieso Negativzinsen mittlerweile bei der Bank zahlen, ich will ein Spaßauto haben. Da ist das Auto optimal. Das ist ja wie auf dem Jahrmarkt. Ein Lieber. Also das macht jetzt mal richtig Spaß. Das ist ja Wahnsinn. Also was ich ja so toll finde, der klingt so klasse. Und man merkt, dass der komplett auf der Straße klebt, weil er Eirad hat. Also der rauscht ab. Also das ist wirklich im Verhältnis zu dem, was viele Autos sonst kosten, für verhältnismäßig schmales Geld. Ganz großes Auto. Also kann ich nicht anders sagen. Ihr seht das beim Gesicht an. Also ich meine, äh, der pfeift ja nach vorne. Oh, böse, böse. Mann, Mann, Mann. Oh. <lacht> ja, also, also ich, ich bin ja nicht immer nur ein Freak von neun Autos, aber der ist klasse hier. Das Ding geht aber zur Sache. Mann, 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 Mann. Oh. Und er hat auch so eine geile Trompete, ne? Die hat er wirklich doch. Ja. Naja, Bremsen funktionieren wunderbar. Technisch ist er in einem Top-Zustand. Ich weiß ja, dass er aus einer 
super Sammlung kommt, da stehen 20 Autos, der Herr geht gegen 80 und hat mir gesagt, naja, ich möchte jetzt mal ein paar Autos loswerden, die kann ich alle gar nicht fahren, aber die waren immer in der super Werkstatt in Pflege, er hat die Autos sich in einem, in einem Jahreswagenzustand in den USA alle gekauft, seitdem sind die in Deutschland, er hat das Auto seit 2014 und das merkt man dem Wagen an, er ist in einem super Zustand, aber der fährt ja und was ich ja klasse finde, ist, dass der gelb ist, der darf gelb sein, vielleicht muss er das sogar <lacht> Geiles Ding, was? Da fliegt ja fast die Kamera weg, du. <lacht> da macht sich ja fast die Kamera auf weg. Also, das ist so richtig für Starfighter-Piloten, der hat Gehkräfte hier. Wahnsinns Auto. Wir haben zwei Radfahrer, müssen wir zwei Stand Abstand halten. Zwei Meter hat übrigens Keramikbremsen. Die funktionieren also auch gut. Oh. Aber der Sound ist ja geil, was? Ja, also das ist jetzt mal wieder so richtig Spaß mit Autofahren. Freude am Auto, kennt ihr ja unser Motto. Kann man hier ganz dick draufschreiben. Ihr müsst halt immer aufpassen mit, mit Radar und mit Punkten. Wir halten uns natürlich auch immer an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Das ist ganz wichtig. Und ohne Führerschein ist schlecht. Das wäre ganz, ganz schlecht. Da müssen wir nur noch Standfilme machen, wäre ja ein bisschen schade vielleicht. Aber der geht aber richtig hier, du. Na ja, gut, also. So, jetzt heute wird wieder geodelt in Bayern, morgen regnet es. Das stinkt das ganze Land, so schön es ist. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht irgendwo mitten durchfahren. Aber der läuft richtig, was? Also Turbo, kann ich nur sagen, heiße Empfehlung. Das Tolle ist ja, das ist ein Cabrio. Er hat hinten übrigens einen Windshot, aber haben wir gar nicht gebraucht jetzt. Da ist man so begeistert in dem Auto, da braucht man gar keinen Windshot, könnte man aber. Wenn man jetzt eine Dame ist und hat eine super Frisur, dann macht man halt das Windshot hoch. Aber meine paar Haare, die ich hier habe, fünf, fünf Haare in acht Reihen, das ist egal. Also hier sind alle möglichen Infos, Tuner, Radio, Disk braucht man nicht, weil wenn man so schnell fährt, braucht man keine Disk. Telefonieren kann man auch schlecht hier, weil er so laut ist. Info weiß ich nicht, da kann man gucken, was alles gibt. Er hat wie gesagt Keramikbremsen, er hat hier Sport ein aus, also wenn man noch schärfer fahren will, hoch runter hat er natürlich auch. Dann hat er Keramikbremsen und äh, vier Scheibenbremsen, ist ja wohl klar, dass er keine Trommelbremsen mehr hat. Ja, hier Lenkrad, absolut griffig, Leder. Schaltpedeln hier vorne für sportliche Fahren, aber ich kann euch sagen, also das reicht Gas und Bremse lang bei dem Auto, der geht dermaßen plötzlich zur Sache. Also das hat mich eben richtig begeistert, das ist ein Auto, das würde ich mir selber kaufen, da muss ich mir auch nochmal Gedanken drum machen, wenn das meinen Söhnen gefällt, wer weiß. Aber noch ist er zu haben bei uns in Beuerberg, Bilder haben wir schon gemacht auf der Seite, jetzt kommt der Film, also macht richtig Spaß. Ich steige jetzt mal aus, wir gehen mal ums Auto herum, ich zeige euch mal so ein paar Dinge zu dir, weil übrigens hier vorne Fenster hier, welchen hoch runter, ich habe es eben so gelassen, finde ich einfach geiler, wenn man so einen Wagen fährt, mit diesem tollen durchdesignten Spiegel richtig Stoff macht, macht einen riesen Spaß. Kann man natürlich in der Stadt nicht machen, wir haben hier ja manchmal so ein bisschen eine Randlage, aber hier kann man eine ganze Menge toll Auto fahren, kann ich euch sagen. Also wer Interesse hat an dem Auto, besucht mich in Bauerberg, dann fahren wir mal zusammen, wenn es Wetter passt. Macht garantiert Spaß und äh, ja, jetzt steigen wir mal aus, ich zeige mal ein paar Dinge, ich mache mal aus, geht er wieder an, ist die Batterie okay? Ja. Ja, wunderbar, man kann es ausmachen, uns ist ja schon alles passiert. Also. Das hat mich jetzt mal richtig begeistert. Das Ding hat ja einen Dampf, das ist ja unglaublich. Und wenn man sich überlegt, das ist ein originales Porsche Turbo Cabrio. Wenn ich richtig weiß, zweiter Hand, er, der Besitzer hat den 2014 gekauft, seitdem in der Sammlung, hat ihn immer mal rausgeholt. Aber das Auto ist ja echt klasse. Mit diesen tollen Felgen, dann kann man hier ein Turbo erkennen an den Lufteinlässen hier vorne. Auto kommt aus dem Baujahr 2010. Und überlegt man, Turbo kostet heute über 200.000. Ob ich die von heute schöner finde, weiß ich gar nicht. Nur bei dem einen er hat gut 30.000 gelaufen, macht ihr keinen Euro kaputt. Das kann gar nicht sein. Ein Turbo Cabrio, wenn ihr euch die G-Modelle heute anguckt, die kosten 200 und mehr, bekommen wir übrigens einen nächste Woche. Die sind viel teurer, aber das Auto ist nicht nur schick, wie ich meine. Der ist schon Modell gewechselt, hat also nicht mehr 480, sondern schon 500 PS. Hat einen Spoiler hinten drauf, hat ein elektrisches Verdeck, das haben wir euch eben gerade gezeigt. Und in Gelb sind die ganz selten, die Autos. Und ich finde sie klasse. Und ich weiß aus Erfahrung, je seltener eine Farbe, umso teurer das Auto. Seht ihr beim BMW Z8, wenn ihr einen silbernen habt, ist der ein Drittel wert oder ein Drittel weniger oder ein Drittel mehr oder ein Drittel, we ein Drittel weniger wert als einer in Blau oder in Dunkelblau oder in Schwarz. Das ist ein Gelber, ganz, ganz selten. Zustand ist gut. 
und laufen tut er wie verrückt. Also ich finde ein tolles Auto. Hat PDK oder PDS? Wie heißt das gleich? PDK. PDK. Ja, also praktisch äh, so eine Art Tiptronic. Das haben wir die meisten Porsche heute, weil die einfach dermaßen zur Sache gehen. Hat 700 Newtonmeter. Hat eine 4 Liter Maschine, ist das richtig? Das weiß ich jetzt gar nicht genau. 3,8 hat er. 3,8 hat er, okay, gut. 3,8 ist auch gut, reicht. Aber haben wir eben gerade gemerkt, also das Auto geht wahnsinnig los. Und ich meine, normalerweise fährt man da, wenn man drauf tritt auf der Autobahn 250, wenn es wirklich leer ist. Aber fährt sie als Cabrio wirklich toll. Also hat mir eben richtig Spaß gemacht, da mal so richtig drauf zu treten. Nur aufpassen mit Punkte sammeln, immer schön an die 100 denken an der Landstraße. 50 im Ort ist das Allerwichtigste. Baden-Württemberg 30, das wisst ihr ja, ist ein bisschen langsamer. Da muss man halt auf die Autobahn, wenn da mal über 120 erlaubt sind, geht das dann auch. <lacht> ja. Übrigens, Auto hat keinerlei Steinschläger, kommt ja aus Amerika und der Besitzer jetzt ist nie schnell gefahren. Hier ist er foliert worden, die Lampen sind tiptop in Ordnung. Also ich habe an dem Auto im Moment nichts entdeckt, wo ich sagen könnte, das ist nicht hundertprozentig. Wirklich ein schönes Teil, ein ganz gepflegtes Auto. Hier oben kann man sehen, da ist er einmal in der Schweiz gewesen, hier oben im Jahr 2020. Er wohnt auch in Baden-Württemberg, also nicht weit weg von der Schweizer Grenze. Und ich weiß halt eben von dem Eigentümer, das ist ein älterer Herr, der 20 Autos hat, der sagt, ich muss jetzt ein paar verkaufen, sonst beginnen die rumzustehen, das tut im Auto nicht gut. Aber für ein fast neuwertiges Porsche Turbo Cabrio, was zehn Jahre alt ist, er ist ja aus dem Baujahr 2010, ist das wirklich ein, wirklich ein Sonderangebot. Also was man da an Leistung bekommt, an Power, an Extras, an Exklusivität vor allen Dingen. Bitte sehr. Haben wir bei uns in Bäuerberg stehen, kann ich nur dringend empfehlen. Ist ein absolutes Top-Auto. Ja, vielleicht zum Interieur. Auto hat natürlich ganz Leder. Das heißt auch die Armaturentafel ist auch feinst im Leder. Das Lenkrad ist aus Leder hier, das ist nicht kaputt, abgesessen oder abgeknattelt. Alles in einem wunderschönen Zustand. Da sind jetzt ein paar Krümel von meinen Schuhen drin. Hier Tür, auch ganz Leder, Vollleder, elektrische Fensterheber, elektrischer Spiegel. Hier vorne hat er Memory-Schaltung, ihr könnt euch die Sitze einstellen. Hat natürlich auch elektrisch verstellbare Sitze hier unten. Im Detail muss er noch ein bisschen aufgearbeitet werden, das sind aber noch Kleinigkeiten. Aber wichtig ist, das ist ein gepflegtes Auto. Also der Wagen, der ist nie richtig mit, mit Dampf gefahren worden auf der Autobahn oder so. Man merkt, dass er aus einer Sammlung kommt und sämtliche Autos, die ich da aus dieser Sammlung habe, die waren alle tiptop. Haben wir auch alle mal relativ schnell dann verkaufen können. Man muss sich, wie gesagt, überlegen. Ein Allrad Porsche, Porsche Turbo Cabrio, für das Geld kann man neu nicht kaufen und gibt es auch so nicht. Also wer das Auto ersteht, verdient Geld mit dem Auto. Der wird nicht mehr weniger wert, nie wieder. Das geht gar nicht, sondern immer mehr. Das steht fest bei dem Einstieg. Motor aus hinten beim Porsche ist ja klar. Muss ich nur kurz gucken, wie der aufgeht. Da. Alles klar, habe ich schon gefunden. Ich gucke mal noch, wo man beim 356 gucken muss, aber das ist ja ein anderes Auto hier. Also guck mal hier, Porsche 3,8 Liter, neuwertig, alles tiptop, alles gepflegt, die Inspektionen sind gemacht. Carfax ist alles da bei dem Auto, Wagen ist unfallfrei. Also ich glaube, mehr geht ja gar nicht. Und 500 PS ist eine Ansage, auf jeden Fall. Und was ich so toll finde, ist der Sound bei dem Wagen, der ist ja echt irre. Also der ist ja wirklich toll, der Sound bei dem Auto. Immer schön vorsichtig mit so einem Auto, das ist halt eben auch, das erfordert eine hohe Verantwortung, wenn man so einen Wagen fährt. Man muss wissen, was für ein gewaltiges Kraftpaket man da bewegt. Man muss da wirklich aufpassen und es kann ganz schnell was passieren. Wichtig ist, dass man sich mit den Straßen hundertprozentig auskennt. Man muss mit dem Unmöglichen rechnen, wenn man unterwegs ist. Es gibt ja immer Leute, die wirklich also relativ wenig Schnall haben. Und man darf sich vor allen Dingen nicht überschätzen, gerade dann nicht, wenn man 500 PS und dass ich hat so wie mit dem Auto hier. Also wie gesagt, immer schön vorsichtig. Da haben wir schon jemanden, den wir gleich gut überholen können da vorne. <lacht> so. Also der Sound, der begeistert mich. Und auch wie der fährt. Das Auto vermittelt einem ein tolles Fahrgefühl. Lebt auf der Straße, macht wirklich Spaß. Wir haben ja so viele Vergleichsfahrzeuge mittlerweile schon gefahren. Wir haben ja schon 120 Filme jetzt gedreht. Also... Das ist ein spannendes Auto. Das ist wirklich ein spannendes Auto. Und hat eine Kraftentfaltung, die einem echt das Kribbeln über den Nacken laufen lässt. Und man sitzt da auch gut drin. Also ich finde ihn auch als Cabrio gerade gut. Das ist so, passt, steht, passt zu dem Auto. Passt wirklich zu dem Auto. Wie gesagt, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Hier kommen wir 
wegen der durchgezogenen Linie nicht überholen, aber das werden wir gleich können, da oben ist dann frei. Und dann können wir euch nochmal zeigen, dass der Wagen auch beim Überholen genügend Sicherheitsreserven hat. Ja, also hat er vorzüglich gemacht. Auto hat genügend Kraftreserven, kann ich euch sagen. Also das ist so ein richtiger Rennwagen, ne? so ein richtiger Rennwagen. Der vermittelt ein schärferes Gefühl als viele andere Porsche. Also wenn man sich überlegt, dass ein 190 SL teilweise 170.000 Euro kostet, mit 105 PS, also da ist das hier das deutlich interessantere Angebot, kann ich euch sagen. Tipptopp im Zustand, rostfrei, unfallfrei, neuwertig, gerade mal eben 10 Jahre alt, 500 PS. Und der hängt am Gast, der braucht keine 4 Sekunden bis 100. Also das ist wirklich einmalig. Ein absolut begeisternswertes Auto. Es begeistert. Oh, der klebt. Merkst du das? Richtig klasse. Cooles Teil. Oh. Zaubert einem ein Lächeln ins Gesicht, diese Probefahrt, das muss ich wirklich sagen. Hat mir einen Riesenspaß gemacht, da mal richtig abzudampfen. Also es ist ein tolles Auto. Und es muss auch der Turbo sein. Turbo ist irgendwie was anderes als heute GT3 oder so. Das ist eine andere Art des Fahrens. Sie sind noch hochgezüchtet, da die Autos. Der, der ist hier noch so, hat das, das Tier im Auto noch. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig. Also jedenfalls für mich, weil mir das Begeisterung ins, ins Gesicht und in die Seele zaubert. Das finde ich sehr schön. Das, das macht mir wirklich Spaß. Der liegt doch toll auf der Straße. Das ist ein Auto, was man gut im Griff hat. Er ist nicht überzüchtet. Das sind so Uhr 500 PS. Man hört es ja auch, wie der losgeht, wie er losbrüllt vor allen Dingen auch. Ja. Wollen wir noch einmal Dampf noch einmal Gas geben. Jetzt zeigen wir euch nochmal, was es heißt, von 0 bis 100 in knapp über 3 Sekunden zu beschleunigen. Kleinen Moment, hier sind Pferde. Ich hoffe, die scheuen jetzt nicht. So, da hinten das rote Auto, das lassen wir erstmal um die Kurve fahren. Da wollen wir nochmal gucken, wie es geht. Ja, da sind wir wieder am Simsee, liebe Freunde. Also es war wirklich eine... Probefahrt. Ich glaube, ihr habt gemerkt, wie mich das begeistert hat, weil der Wagen hat eine gewaltige, eine tolle Kraft, eine, eine Kraftentfaltung, die mich begeistert und wirklich fasziniert. Man hat wirklich Spaß, das Auto zu fahren. Man muss nur aufpassen. Man ist innerhalb kürzester Zeit auf 160 und äh, das darf man halt eben nicht überall. Man muss auch vorsichtig sein. Es gibt auch eine Menge Radfahrer und Fußgänger. Man muss also verdammt aufmerksam und verantwortungsvoll mit so einem Wagen umgehen. Aber wenn man da mal freie Bahn hat oder auf der Autobahn ist, ist das natürlich wirklich begeisternswert. Also toll, was Porsche da gebaut hat. <lacht> Ach ja, ja, war eine tolle Probefahrt, hat echt Spaß gemacht. Ne? Beuerberg in Sicht, war wieder eine super Probefahrt, ist uns nichts passiert, Auto läuft Ast rein. Haben auch keinen Hammer gebraucht, um den zu reparieren oder irgendwie sowas. Oder einen Schraubenzieher manchmal ja auch. Alles in Ordnung. Auto ist fast wie ein Jahreswagen, fährt auch so, hat eine irre Kraftentfaltung, macht einen Riesenspaß, das Auto zum Fahren. Und er kostet unter 130. Das ist für ein originales Turbo Cabrio überhaupt nicht viel. Vor allen Dingen, wenn er nur 37.000 gelaufen hat. Tja, da sind wir wieder. Hier ist Beuerberg. Verabschiede mich. 
bin die ganze nächste Woche unterwegs und muss da wieder ein bisschen vorproduzieren, aber die nächsten Autos sind schon auf der Reise zu uns. Die zeigen wir euch dann wieder, wie fährt sich was. Ich hoffe, das macht euch weiterhin so viel Spaß. Ich gebe mir alle Mühe. Alles Gute, euer Stefan Luftschitz. Ciao.